రచయితలు కోకొలలుగా ఉంటారు మంచి రచయితలు చెప్పుకోదగ్గ సంఖ్యలోనే ఉంటారు గొప్ప రచయితల విషయంలో ఆ సంఖ్య వేళ్ల మీదకి వచ్చేస్తుంది ఇక మహారచయితల పేర్లైతే మన నోళ్లలో నానుతూ ఉంటాయి వారి ఫోటోలు చాలామంది అభిమానుల ఇంటి గోడలపై వేలాడుతూ ఉంటాయి అటువంటి మహారచయితల మధ్యలో మణిదీపంలా ప్రకాశించే మహోన్నత రచయిత మన విశ్వనాథ వారు తెలుగులో ఉన్న పన్నెండుగురు ప్రాచీన మహాకవుల తర్వాత పదమూడవ వాణ్ణి నేను అని అనగలిగిన దిశనాహంకారం కల కవి సమ్రాట్ ఆయన అకారాది క్షకారాంతం ఆసీతు మహికావంతం అతగాడు తెలుగువాడి ఆస్తి అనవరతం తెలుగువాడి ప్రశస్తి అని మహాకవి శ్రీశ్రీచే నీరాజనాలందుకున్న హిమోత్ పర్వతం మన విశ్వనాథ పాశ్చాత్యుల కళ్లతో భారతీయ చరిత్రను చూడక తప్పనిదిగా మన విద్యా విధానం తయారైనదని అందువల్ల మన అసలు చరిత్ర మరుగున పడిపోతుందని భావించిన ఆయన పురాణవేర గ్రంథమాల కాశ్మీర రాజవంశ చరిత్ర నేపాళ రాజవంశ చరిత్ర అనే విభాగాలలో ఎన్నో చారిత్రక నవలలు వ్రాశారు ఆ కోవలోనిదే ఈ మిహిరకులుడు మిహిరకులుడు కాశ్మీరాన్ని పాలించిన గోనంద వంశము వాడు ఆ వంశ పరంపరలో అరవై నాలుగవ రాజు డెబ్బై ఏండ్లు రాజ్యపాలన చేసినవాడు తన పదవ ఏటనే మదగజాన్ని లొంగదీసిన బలశాలి అంతకు మించి మహాక్రూరుడు చాలా సందర్భాలలో ఇతని క్రూరత్వం వెనుక ధర్మపాలనమూ ఉంటూ ఉంటుంది అయితే గోటితో తీయవలసిన దానిని గొడ్డలితో నరికే క్రౌర్య స్వభావం అతనిది తనను తాను ఎముడూ భేతాళుల అంశగా భావిస్తుంటాడు హింస అంటే మహాప్రీతి తండ్రి వసుకురుడు మరణించడంతో మిహిరకులుడు తన ఇరవయో ఏట పట్టాభిషిక్తుడవుతాడు తనని వలచిన గాంధార దేశ యువరాణి కళ్యాణవతిని వివాహం చేసుకుంటాడు ఆమె ఖడ్గ విద్యా నిపుణురాలు రాజనీతివేత్త ఆమె ప్రేమ అతని క్రూరమైన హృదయాన్ని మెత్తన చేస్తుంది భార్య అంటే మిహిరునికి అమితమైన ప్రేమ అతను ఏకపత్ని వ్రతుడు కూడా మామగారి రాజ్యంపై మలేచ్చులు దండెత్తి వచ్చారన్న సమాచారం తెలియడంతో మిహిరకులుడు తన సేనాని దర్పమల్లుని వెంటబెట్టుకుని పాతికి వేల సైన్యంతో కలిసి దండయాత్రకు బయలుదేరతాడు కటక సింహపుర రాజ్యముల నుండి గాంధార దేశం నుండి మ్లేచ్చురను పారద్రోలతాడు అక్కడ ఖైదీలుగా పట్టుబడ్డ మ్లేచ్చురను ఘోరమైన శిక్షలు వేసి చంపుతాడు కన్నులు పీకించడం చర్మం ఒలిపించడం మెడ నుండి తల వరకు సోలాలు గురిచ్చి తల్ల క్రిందులుగా వ్రేలాడదీయడం ఆ శిక్షలలో కొన్ని స్త్రీలకు కూడా ఈ శిక్షలు తప్పలేదు ఆ మ్లేచ్చులతో సంపర్కం పెట్టుకున్న స్త్రీల శిరసులు గొరిగించి వివస్త్రలను చేసి ఊరేగించేవాడు చివరికి వారిని ఖండ ఖండాలుగా నరికి కాకులకు గ్రద్దలకు వేయించేవాడు మ్లేచ్చులు భారతదేశం వైపు చూడడానికి కూడా భయపడేలా తన క్రౌర్యాన్ని ప్రదర్శించాడు అక్కడ సుమారు లక్ష మంది మ్లేచ్చులను సంహరించి మరో యాభై వేల మందిని బంధీలుగా తన కాశ్మీర దేశానికి తీసుకువస్తాడు వారిని కూడా అత్యంత కిరాతకంగా చంపిస్తూ రాక్షసానందం పొందుతుంటాడు తాను జయించిన రాజ్యాలన్నింటిలోనూ అసమర్థులనో దుర్మార్గులను అధికార పదవుల నుండి తప్పించి సమర్థులను నియమిస్తాడు ధర్మబద్ధంగా రాజ్యపాలన చేయక తప్పని స్థితి అక్కడ పాలకులకు కల్పిస్తాడు సువ్యవస్థలను అన్ని చోట్ల నెలకొల్పుతాడు గాంధారరాజుకి పుత్ర సంతానం లేదు మిహిరుడిని తన రాజ్యపాలన కూడా చూసుకోమంటాడు అందుకు మిహిరుడు అంగీకరించడు గాంధారరాజు దత్త తీసుకోవడానికి అనువుగా రాజబంధువులైన నీలాంబరుడు నీలాంకుడు హిరణ్యాక్షులను పరీక్షించి వారిలో సమర్థుడు ధర్మపరుడైన నీలాంకుని ఎంపిక చేస్తాడు అందుకు ఎదురు తిరిగిన రెండు వేల మంది రాజబంధువులను మూకుమ్మడిగా చంపిస్తాడు మామగారి అనుమతితో ఆయన దత్తత తీసుకున్న నీలాంకుని రాజుగా నియమిస్తాడు అక్కడ పరిస్థితులను చక్కబరిచి కాశ్మీరానికి వెళ్ళిపోతాడు ఇదిలా ఉండగా ఒకనాడు తన భార్య కట్టుకున్న పట్టురవికి మీద కుట్టబడిన రెండు పాదముద్రలుండడం చూస్తాడు మిహిరకులుడు అవి ఎవరివని తన అంతర్వేశుకుని ఆరాధిస్తాడు ఆ వస్త్రాలు సింహల ద్వీపం నుండి వచ్చినవని తెలుస్తుంది ఆ పాదముద్రలు కుత్సిత బుద్ధి గల సింహల దేశాధీశునవని ఈ విషయం తెలియని ఎన్నో రాజ్యాల స్త్రీలు ఆ వస్త్రం మెత్తదనానికి తడుకుకి మోజుపడి వాటిని కొంటున్నారని కూడా తెలుస్తుంది మిహిరకులలో క్రోధాగ్ని పెళ్లిబుక్తుంది 
ఎవడురా నా భార్య వక్షస్థలం మీద తనపాద చిహ్నములు వెలయింపగలవాడు అని గర్జిస్తాడు సింహళ ద్వీపం మీదకి దండయాత్రకు సమాయత్తమవుతాడు రెండు లక్షల కాల్బలం పదివేల గుర్రములు రెండు వేల ఏనుగులు పదివేల ధానుష్కులతో బయలుదేరి వెళ్లిన మిహిరుకులనకు అడ్డన్నదే ఉండదు అక్కడ రాజ్యం జయించి ఆ రాజు చేతిని తన చేతితో నలిపి భూమికలు విరిగేలా నుజ్జు చేసి తరువాత తన కంఠాన్ని నొక్కి చంపేస్తాడు ఆ రాజ్యం నలుమూలల నుండి ఆ రాజు పాతముద్రలున్న వస్త్రాలను తెప్పించి కుప్పలుగా పోసి తగులు పెట్టిస్తాడు పాదముద్రలు లేని నాణ్యమైన పట్టు వస్త్రాలని పది నావలకెక్కించి తన దేశానికి పంపిస్తాడు అయినా మిహిరునికి తృప్తి కలుగదు ఆ నగరంలో కాలభైరవ విగ్రహం ఒకటి కట్టిస్తాడు రోజు ఆ రాజ్య సైనికులు నూట ఎనిమిది మందిని చంపి వారి తలలతో కాలభైరవునికి మాలలు వేయించి వారి రక్తంతో అభిషేకిస్తుంటాడు ఇలా నలభై రోజుల పాటు చేసి తన కాశ్మీరానికి వెనుదిరుగుతాడు చెడిపోకుండా తైలములు పూసి భద్రపరిచిన సింహళరాజు శవాన్ని మందసంలో పెట్టి తనతో పాటు తీసుకువెడతాడు తిరుగు ప్రయాణంలో కొద్ది రోజుల క్రితం సింహళానికి సహాయంగా తనను ఓడించడానికి సేనలను పంపిన చోళలాట కర్ణాట దేశముల మీద పడతాడు ఆ రాజ్యాలను సర్వనాశనం చేస్తాడు కాశ్మీరానికి వెళ్లే ముందు గాంధార దేశంలో ఉన్న తన భార్య వద్దకు వెళతాడు మిహిరుకులుడు ఆమెకు తన జైత్రయాత్ర గురించి చెప్పి ఆ రాజు శవాన్ని చూపిస్తాడు ఆ శవం మీద రాణి ఆనాడు ధరించిన ఈ దండయాత్ర అంతటికీ మూల కారణమైన రవికను వేసి తగులు పెట్టిస్తాడు మిహిరకులనకు నలభై ఐదో ఏట వరకు సంతానం కలగదు అతనికి పుత్ర సంతానం ఫలానా సమయంలోపు కలుగుతుందని ఎందరో జ్యోతిష్కులు చెప్పడం అది జరగక వాళ్లు యమసదనం చేరడం కూడా జరిగిపోతుంది చివరికి ఒక బ్రాహ్మణుని సూచన మేరకు తన హింసా ప్రవృత్తిని ఏడు నెలల పాటు ప్రక్కన పెడతాడు మిహిరకులుడు కొంతకాలానికి అతని భార్య గర్భం ధరిస్తుంది ఆ తరువాత మిహిరుకుల్లో హింసా ప్రవృత్తి మరలా విజృంభిస్తుంది అత్యంత కిరాతకమైన ఘట్టానికి తెరలేస్తుంది ఒకనాడు అనుకోకుండా లోయలో పడిన ఏనుగు మామటీవాని ఆర్తనాదాలు మిహిరకుల్ని చెవిలో పడతాయి అవి అతనికి శ్రవణానందం కలిగిస్తాయి అప్పటి నుండి రోజూ తెల్లవారుజామున ఒక ఏనుగును మావటీని లోయలో తోయాల్సిందిగా ఆజ్ఞ జారీ చేస్తాడు చావు భయంతో ఆ ఏనుగు మావటి అరిచే అరుపులు అతనికి కర్ణపేయంగా ఉంటాయి ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే ఈ తెల్లవారుజాము కార్యక్రమం సుమారు ఐదు నెలల పాటు కొనసాగుతుంది ఆ తరువాత మిహిరునకు అందులో ఆనందం సన్నగిలడంతో ఆ మారణకాండకు ముగింపు పడుతుంది మిహిరుని కుమారుని పేరు బకుడు అతను తండ్రిలా కాక ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ పెరిగి పెద్దవాడవుతాడు ఇదిలా ఉండగా చంద్రకుల్యా నదికి ఏటేటా వరదలు రావడంతో గాంధార రాజ్యంలో చాలా ప్రాంతాలు మునిగిపోయి అపార నష్టం కలుగుతుంటుంది ఆ దేశ మంత్రుల అభ్యర్థన మేరకు నదీ ప్రవాహాన్ని మళ్లించడానికి సిద్ధపడతాడు మిహిరకులుడు లక్షలాది సైనికులు ఆ పనికి నియోగింపబడతారు తవ్వుతున్న ఏటికి ఒక శిల అడ్డు వస్తుంది ఎంతమంది ఎన్ని విధాల ప్రయత్నించినా దానిని తొలగించలేకపోతారు మిహిరకులని కలలో కనబడిన మిథ్యా ప్రజ్ఞాన దేవత ఎవరైనా పతివ్రత చేతి స్పర్శ తాగితే గాని ఆ శిల కదలదని చెబుతుంది దానితో శిల కదిరినా కదలకున్న ఆ శిల స్పృశించిన ప్రతి స్త్రీకి వంద దీనారాలు ఇస్తానని చాటింపు వేయిస్తాడు మిహిరకులుడు ఆ వంద దీనారాల మీద ఆశచేత చుట్టుప్రక్కల రాజ్యాల నుండి ఆడవారు లక్షలుగా తరలి వస్తారు ఎవరు స్పృశించినా ఆ శిల కదలదు సౌశీల్యవతి అయిన మహారాణి కళ్యాణవతి కూడా ప్రయత్నించి విఫలమవుతుంది చివరికి చంద్రమతి అనే రజిక స్త్రీ స్పర్శతో ఆ శిల స్థానభ్రంశం చెందుతుంది రాజామకు పదివేల దీనారాలు రెండేనుగులు నాలుగు గుర్రాలు ఇచ్చి పంపించి వేస్తాడు మిగిలిన రెండు కోట్ల మంది స్త్రీలకు తిరిగి ఇళ్లకు వెళ్లడానికి రాజాజ్ఞ లభించక అక్కడే ఉండిపోతారు ఆ తరువాత రోజు తెల్లవారుజాము నుండి ఆ స్త్రీలను వధించడం ప్రారంభమవుతుంది మిహిరుని ఆజ్ఞతో అతని సైనికులు విచక్షణారహితంగా లక్షల మంది స్త్రీలను ఊచకోత కోస్తారు వారిని కత్తితో నరికే ముందు కొలట అనో జారణి అనో అనడం కూడా రాజాజ్ఞలో భాగమే మరునాటి ఉదయం 
ఆ ప్రదేశంలోనే మిహిరుడు సభ తీరుస్తాడు సైనికులు చంపగా మిగిలిన స్త్రీలంతా అక్కడ ప్రవేశపెట్టబడతారు మిహిరకురుడు వాళ్లను కురటలని పాతివ్రత్య ధర్మం పాటించిన వ్యభిచారులని దూషించి వారందరినీ కూడా సంహరించమని సైనికులను ఆజ్ఞాపిస్తాడు దానితో మహారాణి కృద్ధితరాలవుతుంది మహారాజును ధిక్కరిస్తుంది వారికంటే ముందు తనను సంహరించమంటుంది ఇంకొక్క స్త్రీ మీద కత్తిపడిన తన కుమారుని సైన్యం గాంధార రాజైన తన మేనల్లోని సైన్యం మీపై తిరుగుబాటు చేస్తాయంటూ హెచ్చరిస్తుంది చివరికి ఆ స్త్రీలందరికీ విముక్తి లభిస్తుంది ఇక ఆఖరి ఘట్టంలో మిహిరకులుడు తన కుమారుడైన బకుని రాజుగా చేసి తాను అగ్నిలో దూకి ఆత్మార్పణ చేసుకుంటాడు అంతకు మునిపే మహారాణి కళ్యాణమతి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణిస్తుంది కొత్తరాజు కన్నీళ్లతో స్థానువులా నిలబడతాడు ఇది కాశ్మీర రాజైన మిహిరకురుని కథ కథనం ఇందుకు వందెంతలు గొప్పగా ఉంటుంది వర్ణనలు అద్భుతమైన రీతిలో సాగిపోతుంటాయి మిహిరకురుడు కళ్యాణవతీ దేవి ప్రథమ సమాగమ సమయంలో చేసే శృంగార వర్ణన ప్రతి ముఖ్యమైన సంఘటనకు ముందు ఆ సంఘటనను రూపుకట్టించే ప్రకృతి వర్ణన మిహిరకురుని క్రౌర్య వర్ణన ఇలా ఎన్నో రకాల వర్ణనలు మన మనస్సును శృంగార అద్భుత బేభత్స భయానక రసాలలో ముంచి తేరుస్తాయి మిహిరకులునికి తన గురువుకి కథ మొగ మొదట్లో జరిగే సంవాదం మిహిరకులునికి కలలో మిథ్యా ప్రజ్ఞాన దేవత్తో జరిగే సంవాదాలు ఎన్నో వేదాంతపరమైన విషయాలను తేలికైన రీతిలో మన మస్తిష్కంలోకి ఎక్కిస్తాయి ఇంత బీభత్స రస ప్రధానమైన కథలోనూ రసభంగం కాకుండా అక్కడక్కడ హాస్య రసాన్ని కూడా పండిస్తారు విశ్వనాథ ఇక అప్పటి రాజ్యతంత్రాలు ఎలా ఉండేవి రాజ్యాంగ పరిషత్ ఎలా అమలయ్యేది యుద్ధములలో రాజనీతి ఎలా ఉంటుంది సకల రాజ్యాలకు ప్రామాణికమైన యుధిష్ఠిరుని అష్టాదశ రాజ్యాంగ విధాన స్వరూపం ఏమిటి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు కథాగమనంలో భాగంగా సాగుతూ మనకు విజ్ఞానాన్ని అందిస్తాయి విశ్వనాథ నవలల్లో కథ ముందే తెలిసిన చదవడం మొదలు పెట్టాక ఆ విషయం మరిచిపోతాం ఆ రచన మహాసాగరంలో పూర్తిగా మునిగిపోతాం కవి సమ్రాట్కు నమస్కరిస్తూ ఉండిపోతాం స్వస్తి రాజన్ పిటిఎస్కే